പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സെല്ലുകളുടെ പൊതുവെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെയും കണ്ടക്റ്റൻസിനെയും ഒക്കെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് രണ്ട് സെല്ലുകളാണ് ഒന്ന് ഗാൽവാനിക് സെൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലാണ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് എന്താണ് രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ വ്യത്യാസം അത് നമുക്ക് അത് അതാണ് നമ്മൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് ആൻഡ് ഗാൽവാനിക് സെല്ല് ഗാൽവാനിക് സെല്ല് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡാനിയൽ സെല്ല് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് എന്താണ് ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഗാൽവാനിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിനകത്ത് എന്താണ് കണ്ടത് ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് ഗാൽവാനിക് സെല്ലിനകത്ത് മാറ്റുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിനകത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡാനിയൽ സെൽ ഡാനിയൽ സെല്ലിനകത്ത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനോട് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതെന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിനകത്ത് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി എന്നാൽ ഗാൽവാനിക് സെല്ല് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിനകത്ത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി സോഴ്സ് വേണം അതുപോലെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിനകത്ത് കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്നാൽ ഗാൽവാനിക് സെല്ലിനകത്ത് കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ആനോഡ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡാനിയൽ സെല്ലിനകത്ത് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് സിങ്കിനകത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു സിങ്കിനകത്ത് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു കോപ്പറിനകത്ത് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ് ഫിസിക്സിൽ കാതോഡ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് കാതോഡ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്നും പറയുന്നു അതെന്താണ് ഉള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി ഗാൽവാനിക് സെൽ കൺവേർട്സ് കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ആനോഡിന്റെയും കാതോഡിന്റെയും ആ സൈൻ എന്നുള്ള വ്യത്യാസവും ഓർത്തിരിക്കുക ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ എന്തായിരുന്നു രണ്ട് ഹാഫ് സെൽ കൂടി ചേർന്നാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഹാഫ് സെല്ലിനകത്ത് ഓക്സിഡേഷനും മറ്റേ ഹാഫ് സെല്ലിനകത്ത് റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഡാനിയൽ സെല്ലിനെ പറ്റി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഹാഫ് സെല്ലിനകത്ത് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് അടുത്ത ഹാഫ് സെല്ലിനകത്ത് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഇസ് ദ കണ്ടക്ടൻസ് ത്രൂ അയോൺസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസിനെ അവിടെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടൻസിനകത്ത് ഉള്ള നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആഡ് ഏത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണോ അതിന്റെ നേച്ചർ പിന്നെ സൈസ് ഓഫ് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് എയർ സോൾവേഷൻ അയോൺസിന്റെ സൈസ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ സോൾവൻ ആൻഡ് ബിസ്കോസിറ്റി ഏത് തരത്തിലുള്ള സോൾവെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ബിസ്കോസിറ്റി ഇവയെല്ലാം എന്തിന് ബാധിക്കുന്നു അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസിനെ ബാധിക്കുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്ക് അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഒന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ത്രൂ സ്പോണ്ടേനിയസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ വേർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ
കെമിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിനകത്ത് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു കെമിക്കൽ എനർജി മിക്കവർക്കും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് ആ മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ ആ കെമിക്കൽ എനർജി എന്തായി മാറുന്നു ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ള ആ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിനകത്ത് ഡു നോട്ട് നീഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സോഴ്സ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിനകത്തോ ഇറ്റ് നീഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് എനർജി സോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സോഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിനകത്ത് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിനകത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല സ്പോണ്ടേനിയസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിനകത്ത് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിനകത്ത് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസും സ്പോണ്ടേനിയസും ഓർത്തിരിക്കുക ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയാണ് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ് മിക്ക വിദ്യാർത്ഥികളും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ ആനോട് ഫിസിക്സിലെ ആനോട് പോസിറ്റീവും കെമിസ്ട്രിയിലെ ആനോട് നെഗറ്റീവും ആണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് ഈ പോയിന്റ് ഈ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നമ്മളിവിടെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിനകത്ത് ആനോഡ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് കാതോഡ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിനകത്ത് ആനോഡ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് കാതോഡ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പാസ്ഡ് ഫ്രം ആനോഡ് ടു കാതോഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആനോഡിൽ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പാസ്ഡ് ഫ്രം ആനോ ടു കാതോഡ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പാസ്ഡ് ഫ്രം ദ ബാറ്ററി ടു ദ കാതോഡ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ദ ആനോഡ് ഇതോർത്തിരിക്കുക എൻ്റെ ആദ്യം നമുക്ക് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ബാറ്ററി ടു കാതോഡ് ഓർത്തിരിക്കുക അന്നേരം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലും ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഡാനിയൽ സെല്ല് ഓർത്തിരിക്കുക ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ലിനകത്ത് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിയുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ട് ടു കെമിക്കൽ എനർജി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഏത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്കകത്തും അവിടെ എല്ലാ ഇതിനും റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ദ ഓപ്പോസിഷൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ആസ് ടു ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് എല്ലാ ഡിവൈസിനും എന്തുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അന്നേരം നമുക്കിപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എ റെസിസ്റ്റർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ പർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ എങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ദ ഓപ്പോസിഷൻ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് has to the flow of electrical current current il tadayna pradirodhathinaana resistance ennu nammal ivada parayunnathu endikana resistance ne effect cheyina factors onna length rendamathana area of the material temperature pin edu kind edu tarathilulla material aanennum aasrayichirikkunu resistance ne factors namukku onna explain cheyam the length of the material അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോങ്ങർ മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോങ്ങർ മെറ്റീരിയൽ ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണുവാണ് ഒരു ലെന്ത് കുറവാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ലോങ്ങർ മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ലാർജർ ഏരിയ ഓഫേഴ്സ് ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലാർജർ ഏരിയാസ് ഓഫർ ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ സെക്ഷൻ ഏരിയ അനുസരിച്ചും വ്യത്യാസം വരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ദ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ യൂഷ്വലി റിസൾട്ട് ഇൻ ഹയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ട
then our resistance that is equal to resistivity into length divided by a endana r nu parnya resistance rho nammala resistivity ana rho ennalla symbol vechana kaanichirikkana l length area a nu parnal area length ne directly proportional aanu area ikke inversely proportional aanu resistance irikkunnathu sadhikkuga length area nerum or pudhiya term nammal parichayappettayirunnu resistivity endana resistivity ഒരു കണ്ടക്ടിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിനും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അന്നേരം പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ വൺ മീറ്റർ ലോങ് പീസ് ഓഫ് വയർ വിത്ത് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ വൺ മീറ്റർ ലോങ് പീസ് ഓഫ് വയർ വിത്ത് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അന്നേരം കോപ്പറിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി പറയാണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓം മീറ്റർ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം മീറ്റർ റോ അന്നേരം നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനെ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വന്നിരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്നുള്ള ആ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ബൈ എൽ ആർ എ ബൈ എൽ എന്നുള്ള ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം മീറ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഏത് വിധയായാലും മെറ്റൽസിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിറ്റിക് സൊല്യൂഷനകത്താണെങ്കിലും അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയാണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് യൂണിറ്റ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓം മീറ്റർ ഫോർ ഇലക്ട്രോണിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ജി എന്ന സിമ്പിൾ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ ബൈ ആർ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പെർ ഓ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരാണ് മോ പെർ ഓമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മോ അതിന് വേറൊരു ടൈമിലും പറയും സീമൻ സീമൻ അത് എസ് എന്ന ഉള്ള സിമ്പിൾ വെച്ചാണ് സീമൻ നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്താ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഒരു കെ എന്ന സിമ്പിൾ ആണ് കാപ്പ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഓർ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് അതിന് കാപ്പ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റോ വൺ ബൈ റോ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സീമൻ പെർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാപ്പ ഇൻറ്റു എ ബൈ എൽ കാപ്പ ഇൻറ്റു എ ബൈ എൽ എന്നാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇലക്ട്രോണിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ അയോൺസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടക്ടൻസിനകത്തുള്ള കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഇനി റെസിസ്റ്റൻസും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഇസ് ദ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഓഫേർഡ് ബൈ ദ കണ്ടക്ടർ ഇൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് Resistivity is the property of the conductor due to which it offers resistance to the flow of current. It is measured by the resistance offered by 1 meter length of wire. Resistivity is measured by the resistance offered by 1 meter length of wire. Resistance offered by a particular length of 1 meter length of the wire. What is the area? The material of area of cross section 1 meter square. റെസിസ്റ്റൻസും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ മെറ്റീരിയൽ ടെമ്പറേച്ചർ ലെന്ത് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ലെന്ത് ഇൻവേഴ്സിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഏരിയ അതുപോലെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺലി ഓൺ ഇറ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ലെന്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് വൺ മീറ്റർ ലെന്തും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്താണ് വരുന്നത് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറെ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് It is a material depends only in, on its material. Resistivity depends only on its material and temperature. Resistance in the uh, unit on the ground, we call it ohm. Resistivity in the unit is ohm meter. So, this is ohm and ohm meter. That is resistance and resistivity in the unit. We have to learn the resistance and conduction. പലതരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളാണ് അത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു 
that conductance is opposite of resistance. It is ability to allow passage of current, fluid or temperature through a material. Conductance that is equal to 1 by resistance. And then conductance 1 by resistance. The inverse conductance is inversely proportional to resistance. It helps in analyzing property of material. That is the property of material. The property of material is the conductance of conductance. Electrical conductance is a measure of the ease with which a current flows through the conductor. It is defined as the reciprocal of resistance. Reciprocal of resistance is denoted by G. G is the conductance that is equal to 1 by R. And the unit is more. Ohm. Ohm is to 1 by R. And the unit is more. Ohm is to minus 1 by R. Conductivity is the reciprocal of resistivity. Conductivity is the reciprocal of resistivity. Conductance is the reciprocal of resistance. That is what we have to do. We have two terms, resistance and resistivity. We have to study conductance and conductivity. Conductance is the reciprocal of resistance. Conductivity is the reciprocal of resistivity. Conductivity can be defined as the conductance of one centimeter cube of the conductor. It is denoted by kappa. Kappa is the conductivity. K is the symbol of kappa. That is the same. We can do conductance and conductivity. Conductance is the reciprocal of resistance. Conductivity is the reciprocal of resistivity. Conductivity of electrolytic solution. Conductivity of electrolytic solution. What is electrolytic solution? In the ions, we have to do electrical conductance. Ions in solution can set in a motion by applying potential difference between two electrodes. The conductance, that is, two electrodes are going to be able to do the anode. We have to do the charge. The conductance of a solution is defined as the inverse of resistance. We have to repeat the conductance. Conductance that is equal to 1 by R unit more for parallel plate electrodes with area A. Parallel plate and electrode are parallel at arrange it which again. And then I get a conductance G that is equal to conductivity into area divided by L. Conductivity into area divided by length. Conductivity, we will say K is the symbol of K into A divided by L. L is the distance separating the plates. L is the distance separating the plates. This is the same thing. Now, we will say one unit. Conductance in the unit is the semen. We will say more. Resistance in the unit is ohm. Conductivity in the unit is ohm. Semen per meter. Every conductive material offers some obstruction to the flow of electricity. A property in the resistance. A is a pradhirodh. What is the name pradhirodh? What is the name pradhirodh? Vocês Nampak ke chemistry kita, nampak important itu lah ya, dana electrolytic solution. Nampak jadi conductance ni pun yang ada pelikin dana electrolytic solution ni conductance. Anginnya ane gel, nampak lu ada parai dia ana. Nampak lu pelajar cerita, semua orang nampak lu orang kan? Entah ana conductance, conduct, resist, conductance, resist, conductance entah ana conductance is a measure of is with which a current flows through a conductor. It is a reciprocal of resistance. It is a reciprocal of resistance. इन दाने कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी हमला ऐंगने याना रेप्रेसेंट इन्हें कापा इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ़ रेसिस्टिविटी इट में आल्सो डिफाइन्ड अस्ता कंडक्टेंस ऑफ़ वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ़ द कंडक्टर 
ഓർത്തിരിക്കുക കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കണ്ടക്ടൻസും തമ്മിലുള്ളത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആണ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് അതിൻ്റെ ലെന്തും ഏരിയക്ക് എത്ര വേണേലും ആകാം എന്നാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്കകത്ത് എത്രയാണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എനി കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ലെന്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇത് പിന്നെയും പിന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക കണ്ടക്ടൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മോ അല്ലെങ്കിൽ സീമൻ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാപ്പാർ അല്ലെങ്കിൽ കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ക്യു ബൈ എൽ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണ് അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിറ്റിവിറ്റി സെല്ലിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിറ്റിവിറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ റോ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് റെസിറ്റിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആർ ഇൻ ടു എ ബൈ എൽ വട്ട് ഇസ് ആർ ആർ ഈസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ആൻ ഇൻട്രൻസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതൊരു ഇൻട്രൻസിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹൗ ഹൗ സ്ട്രോങ്ലി എ ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ ഓപ്പോസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് many resistors and conductors have a uniform cross sections with a uniform flow of electric current and are made of one material the electrical resistivity and our rho in the symbol which which represent the rho that is equal to r a by l othirikka adu pole ne electrical conductivity nammal parayana that is equal to 1 by rho electrical conductivity that is equal to 1 by rho അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സീമാൻ പെർ മീറ്റർ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സീമാൻ പെർ മീറ്റർ നമ്മൾ അയോണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസ് അതായത് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അയോണിക് സൊല്യൂഷൻ എ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെൽ കൺസ് അങ്ങനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാൽ അതാണ് ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ല് വേണം അത് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിനകത്തുള്ളത് A conductivity cell consists of a two platinum electrode coated with a platinum black which has finally divided metallic platinum. That is the electrodes in the carrying like a parayana in the yolo. Then um, the area of cross section is A. That is the separate area of distance is the L. That is the line of resistance is the line of resistance that is equal to rho into L by A that is equal to 1 by kappa A. That is 1 by conductivity into A. That is the line of resistance. റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീസ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു സെല്ലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വീസ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടു സാധിക്കും ഇത് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ കാണുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ടു കണ്ടുപിടിക്കണം അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു It consists of two resistances R3 and R4. A variable resistance R1 and the conductivity cell having unknown resistance R2. R2 is what we have to do. Here we have to do R2. We have to do the equation. R2 by R1 that is equal to R4 by R3. R4 by R3. We have to rearrange it. We have to rearrange it. R2 into R3 that is equal to R1 into R4. That is R2 by R1 that is equal to R4 by R3. In the equation, we rearrange the formula. R2 into R3 that is equal to R1 into R4. That is equal to unknown resistance R2. R2 that is equal to R1 ഇൻറ്റു ആർ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ത്രീ എന്നുള്ള ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആർ ഇൻറ്റു കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആർ ഇൻറ്റു കണ്ടക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാപ്പ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്നുള്ള ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക മീറ്റ്സൺ ബ്രിഡ്ജ് മുഖാന്തരമാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കണ്ടുപ
നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് ആൻഡ് അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് പല രീതിയിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടക്ടൻസും ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ കണ്ടക്ടൻസും ഉണ്ട് അന്നേരം അതിൻ്റെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് അതായത് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോലിറ്റി കണ്ടക്ടൻസ് ഓർ അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റി കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അന്നേരം ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദ കറണ്ട് ക്യാരിയേഴ്സ് ഇൻ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അവിടെ കറണ്ട് കാര്യർ എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് കണ്ടക്ടൻസിനകത്ത് ആരാണ് കറണ്ട് കാര്യർ അയോൺസ് അയോൺസ് ആണ് കറണ്ട് കാര്യം ചെയ്യുന്നത് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസിനകത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റൽ മെറ്റലാണ് എന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ അവിടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസിനകത്ത് ഉള്ള കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് വിത്ത് എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസിനകത്ത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് വിത്ത് എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇലക്ട്രോലിറ്റി കണ്ടക്ടൻസിനകത്ത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് വിത്ത് എ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസിനകത്ത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അയോൺസ് ഒക്കെ സ്പീഡിൽ ഓടുന്നു അന്നേരം അതാണ് അതാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിനോമിന എന്നാൽ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസിനകത്ത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസിനകത്തും ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസും വ്യത്യാസമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടൻസ് ഹൈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് തരുന്നത് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കണ്ടക്ടൻസ് ലോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് കാരണം എന്താണ് അയോൺസ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ ും കോമ്പോസിഷൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ആസ് കറണ്ട് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റി കണ്ടക്ടൻസിനകത്തോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് സൊല്യൂഷൻ വിൽ ചേഞ്ച് വെൻ ഡി സി കറക്ട് ഈസ് ഡി സി കറണ്ട് ഈസ് പാസ്റ്റ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് കറണ്ട് ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോലിറ്റി കണ്ടക്ടൻസിനകത്ത് അയോൺസ് ആണ് കറണ്ട് ക്യാരിയേഴ്സ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിനകത്ത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റി കണ്ടക്ടൻസിനകത്ത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഈ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയും ഇലക്ട്രോലിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയും വ്യത്യാസം നോക്കാം മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിനകത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടേക്ക് പ്ലേസ് വിത്തൌട്ട് ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റി കണ്ടക്ടൻസിനകത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിനകത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സിനകത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്ലോ ഓഫ് അയോൺസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഫ്ലോ ഓഫ് അയോൺസ് മറ്റവിടെ എന്താണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സിനകത്ത് ദ കണ്ടക്ടൻസ് ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇലക്ട്രോലിറ്റി കണ്ടക്ടൻസിനകത്ത് കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്കറിയാം ചില സൂപ്പർമാൻ എന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറയും സൂപ്പർമാൻ സൂപ്പർമാൻ്റെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫിലിംസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ സൂപ്പർമാൻ അത് ഈ നമുക്ക് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആളെയാണ് സൂപ്പർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്കകത്തും സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇസ് എ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് എക്സാലി സീറോ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസേ ഇല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് അതിന് അവിടെ കറണ്ട് ഏത് ഇതിലൂടെയും അല്ലെ എത്ര വേണേലും ഇവിടെ പ്രവഹിക്കാം അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് കണ്ടത് പലതരത്തിലുള്ള സെല്ലുകളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ